আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু খানিকন বিরতির পর আবার আমরা আপনাদের মাঝে ফিরে এলাম দশম রমাদান ফ্যামিলি কমিটমেন্ট আর এফ সি টোয়েন্টি সিক্সটিনের সমাপনী অনুষ্ঠান ক্লোজিং সেরেমনি বিরতিতে যাওয়ার আগে আমাদের মাঝে বক্তব্য যারা রাখছিলেন তারা হচ্ছেন আব্দুল হক সাহাব যিনি হচ্ছেন আইটি পার্পেল আয়ের ফাউন্ডার এবং তারপরে আমরা ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাজ চৌধুরী তারপরে আমরা শুনেছিলাম বক্তব্য আমাদের আর এফ সি চ্যারিটি পার্টনার হুইচ ইজ আব্দুল হক হাবিব চেয়ারম্যান একলা ইন্টারন্যাশনাল কাছ থেকে এবং এই পর্যায়ে যারা যেন যাকে আমি ইনশাআল্লাহ আমন্ত্রণ জানাবো এখানে বক্তব্য রাখার জন্য তিনি হচ্ছেন দি মেইন পার্সেন বিহাইন্ড দিস চ্যানেল এস নট অনলি আর এফ সি প্রজেক্ট যার স্বপ্ন ছিল তার ভিজনের কারণে আজকে আলহামদুলিল্লাহ নট অনলি আর এফ সি প্রজেক্ট বা দি চ্যানেল এস ইটস সেলফ হ্যাজ বিন আ ভেরি এস্টাবলিশড ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড অ্যাজ ওয়ান অফ আর স্পিক এ সেড দ্যাট উইদিন আর কমিউনিটি আলহামদুলিল্লাহ চ্যানেল এস ইজ দি নাম্বার ওয়ান মোস্ট ওয়াচ বাংলাদেশি চ্যানেল যেনার আমি মনে করি ডেয়ারিংয়ের সাহস আছে কোনো একটি নতুন প্রজেক্ট নেওয়ার জন্য যখনই কোনো ধরনের আমাকে বলা হয়েছে যে আর এফ সির প্রজেক্ট যখন ওনাকে শোনানো হয়েছে উনি বিনা হেজিটেশনে বলেছেন যে লেটস ট্রাই এড এবং আজকে আলহামদুলিল্লাহ দশ বছর অতিক্রম করে এই প্রজেক্টটা সাকসেসফুল হয়েছে আমি আর কাউ নাই আমি কথা বলছিলাম আমাদের চ্যানেলসের ফাউন্ডার মাহি ফিরদোস জারিল মে আই লাইক টি আই উড লাইক টু টেক দি অপরচুনিটি টু ইনভাইট হিম টু দি পিড পোডিয়াম অ্যান্ড have a few words to our esteemed guest and the audience mahi for those jalil assalamu alaikum bala asuni apnara shob ami ashole bokhtita dewa tai sina apnara kache prothome allah taala shukriya je amra arakta ramzan amra pass kortam parchi at the same time apnara invited otithi jara aichen tarar dhonnobad যারা টেলিভিশনের সামনে বইয়ের টিভি দেশ বিদেশে দেওয়া তারা সবরে আবার লেট ঈদ মোবারক অ্যাট দ্য সেম টাইম টেলিভিশনের সামনে বইয়ে আমরা কথাগুলো শোনাল শোনার লাগে ধন্যবাদ আর এফ সি আসলে নতুন কিছু নয় আপনার কাছে ইটস বিন আউ ফর টেন ইয়ার্স নাও আর এফ সি যারা ডোনেট করছেন এবং যথেষ্ট প্রতিষ্ঠান আসলা ইন্টারেস্টিংলি আপনারা দেখবা যে ওভার হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি থ্রি প্রতিষ্ঠান আসলা দেখবা যে গত দশ বছরে আমরা ওভার ওয়ান পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন পার্ন আপনার লাগি রেইজ করি আর এফ সিতে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করছি টু বি প্রসাইজ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড হয় আপনার কাছে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করছি গড় দশ বছরে আর এফ সির কথা শুরু হইলে আমরা সবসময় মনে রাখতাম এব আমরা আব্দুর রহমান মাদানি রেজওয়ান ভাই তার কথা আমরা স্মরণ করতাম এবং যেহেতু আমরা লোকে দশ বছর আসলা তো তার কথাও স্মরণ করলাম তার আমরা লোকে নাই এখন বা অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা বন্ধু আসি আমরা সবাই একজন আজন লোকে দেখা হয় আর এফ সি ইটস রামাদান ফ্যামিলি কমিটমেন্টস আমরা হয়তো কোনো বছর ছাব্বিশটারে দিই কোনো বছর দশটারে পঁচিশটারে দেয় আমি কোনো বছর সাতাইশটার ডিপেন্ডিং আমরা এই বছর কতটা চ্যারিটির লোকে আমরা খাম করার সুযোগ পাইছি এখন আমরা চ্যানেলেসও যেটা করি যে আমরা চেষ্টা করি আমরা আমরা টিমোর মাধ্যমে যে আমরা জবাবদিহিতা অ্যাকাউন্টেবিলিটি দেখার চ্যারিটির কিন্তু কয়েক বছর পরে পরে একটা বা দুইটা লাগে গেছ থেকে আমরা হয়তো জবাবদিহিতা পাই না তারপরে দেখা দেখবা আপনারা তারা স্ক্রিন থেকে উধাও হয়ে গেছেন হয়তো এই বছর দেখবা হয় একটা আবার উধাও হয়ে গেছে নিশ্চয়ই এগুলোর পিছনে কারণ থাকে এখানে আমরা হঠাৎ ফুরি উধাও করে দিই হঠাৎ ফুরি বন্ধ করে দিই দেখবা যে সাতশো হাজার পাউন্ডর চ্যারিটি দেখবা যে বাঙ্গি আইতে আইতে আইচ্ছে দেড়শো হাজার পাউন্ড এরপরে দেখবা খাম নাই সব বড় বড় গাড়ি বড় বড় বেতন বড় বড় বুদ্ধিজীবী সকল হয়ে যায় সো ইটস আউ ফর ইয়ার্স এইরকম আমরা ফেস করি তবে আপনারা টেলিভিশনের স্ক্রিনও সবসময় দেখলে দেখবা যে আমরাও দায়িত্ব এত বেশি আপনারা দিয়ে দেন যে আমরা প্ল্যাটফর্ম প্রোভাইডার হিসাবে যে আমরা তারা সুযোগ দেই এর ফলে যদি আপনারা ডোনেশনগুলো কাজও না লাগে তাহলে আমরাও দায়িত্ব থাকব কি আমাদের দিন হয়তো আমরাও অনেক পানিশমেন্টও শিকার হইব যে আমরা আপনারা সুযোগ দিয়েছিলাম যে বা যারা নিয়া পয়সা কাজও লাগাইছেন না বা লাগানির কথা কইয়া লইছেন ওই এক কাজের কথা কইয়া নিয়ে আর কাজও লাগাই রা অনেক রকমের ফতুয়া দেয় মানে অনেক কিছু আছে মিসম্যানেজমেন্টগুলো আপনারা যাচাই বাছাই করবা দেখবা এখন আসলে আমরা যেসব চ্যারিটির লোকে কাজ করি তারা আসলে আমরা ভিশন দেখি যে তারা আসলে ডেলিভারি দিতে পারে না তারা মিশন স্টেটমেন্টগুলো দেখি যে কীভাবে তারা ডেলিভারি দেবা ওভার দি ইয়ার্স বিগত বারো বছরে চ্যারিটিতে আপনারা লোকে খাম করার ফলে আমরা এক জিনিস শিখছি যেটা হইলো যে বেশি বড় অর্গানাইজেশন হলো এক্সপেন্স বেশি ছোট্ট ছোট্ট অর্গানাইজেশনের অর্গানাইজেশনের এক্সপেন্স খুবই কম থাকে ও কারণে থাকে যে তারা হার্ট অ্যান্ড সোল থেকে নিজে নিজে সপ্তাহ করে ফেলায় দিন বড় বড় অর্গানাইজেশন একজনে আর নিস্তেই করতে পারে না তখন ইন্ডিভিজুয়াল হায়ার করা লাগে এবং হায়ার করলে কস্ট বাড়ে সো দেয়ার ফোর হিটাও নেগেটিভ না যে তারা কস্ট বাড়ছে বিকজ তারা প্রফেশনাল আউটসাইড থেকে আনা লাগছে সো অনেক সময় অনেক জিনিস
over 100 million pound amra musulmane donate korchi apnara hoyto dekhchen ki ba independent ekta news bar hoyse charity commissioner dekhani hoyse je prottek musulmane every second 38 pound kori apnara donate korchen it's an unprecedented 100 million pound donate amar kache hoyto data nai tobe ami mone kori amrar community theke over 10 million pound amra donate kori proti bochor ramadan aile amra as a bangladeshi community আমরা যারা বিলাতুর মাঝে বসবাস করি তারাই আমরা ওভার 10 মিলিয়ন পাউন্ড আমরা যদি আসলে আমরা 100 মিলিয়ন কাজ করি তাহলে আসলে এই সব মানে দিয়ে মানুষের জীবন অনেক চেঞ্জ করা যাবে যে মানুষের জীবনে হাসছে না তারে হাসাইতে পারবে যে মানুষে লেখাপড়া করছে না তারে লেখাপড়া দিতে পারবে যে খাইছে না তারে খাওয়াইতে পারবে যে চোখে কোনো দিন দেখছে না তারে আপনারা চোখ দিয়ে দেখাইতে পারবে যে কোরআনের আয়াত কোনো দিন শুনছে না তারে আপনারা আয়াত শুনাইতে পারবে সো আসলে আমরা যদি একসাথে কাজ করি সবই মিলিয়া আমরা ভুল ত্রুটি থাকতে পারে হয়তো আমরা চ্যানেলসের পক্ষ থেকে অনেক ভুল থাকতে পারে চ্যানেলটি যারা আছেন তারার পক্ষ থেকে ভুল থাকতে পারে কিন্তু আপনারা ডোনার আপনারা অলওয়েজ রাইট আপনারা চেক করবে আমরা জিখাইবা যারা কাছে আপনারা ডোনেশন করছেন তারারও চিঠি লেখবা তারার কাছ থেকে ফোন করবা যদি কোনো সময় আপনারা কোনো রেজাল্ট ফাইন না তারার কাছ থেকে আমরা অলওয়েজ আমরা জানাইবা তাহলে আমরা আগামী বছর তারারে দেওয়ার সময় আমরা কইতাম পারবো যে আমরা আপনার ব্যাপারে এরকম কিছু শুনছি বা দেখছি বা দেখলাম সো আপনারার কমিউনিকেশন আমরা লোকে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনারা কমিউনিকেশন করতা যে আপনার খিলা ডোনেশন করার বাদে ফিডব্যাক খিলা হয় যদিও আমি অলওয়েজ কই যে কন্ট্রিভার্সি বা কন্ট্রিভার্সিও আপনারা দেখবা যে আমরা একটা সহজ আনপ্রেসিডেন্টেড এত নরম প্রকৃতির মানুষ আমরা আমরা এত এত সফট মানুষ হওয়ার কারণে দেখবা যে এই সিনে বার্মিংহাম গেলে দেখবো আপনারা এইসেন আসুন মানচেস্টার গেলে দেখবা আপনারা গেলে দেখবা সাউথ ওল আসুন আপনারা গেলে ইলফুট দেখবা কিন্তু চ্যারিটির এত সব বসবাস নাই ইস্ট লন্ডন এরিয়া সার আর পৃথিবীর কোনো জায়গাত হোয়াট ইজ দ্যাট মিনস দ্যাট মিনস হলে আপনারা খুব সহজ সরল মানুষ যেহেতু আপনারা সহজ সরল মানুষ সেহেতু আপনারা একটু চিন্তা করিয়া বিবেচনার সাথে আপনারা ডোনেট করতে হইব যে আসলে আপনার ডোনেশন কি তার রং ফোতো যাননি আপনারা এক্সট্রিমিস সাপোর্ট করানি আপনার কী থাকা করা এগুলো আপনারা দেখতে হইবা এবং আপনারা একটু যাচাই বাছাই করে দেখবা অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি সবসময় মনে করি যে আপনারা আপনারা নিজের গরিবরেও লুক আফটার করা আপনার নৈতিক দায়িত্ব খালি যদি আমরা এখন ইন্টারন্যাশনাল দিকে দেওয়া দেওয়ার থেকে আর আপনার বাড়িগুলো লুক আফটার না করি তাহলে আমার মনে হয় তার লগে আমরা একটা আনফেয়ার করবো সো আমরা নিজেরগুলারও একটু লুক আফটার করার দরকার এনিওয়ে আমি কিন্তু আস্তে দিন মারতাম পারবো আপনার লগে আমি আগেই খুঁজি বক্তৃতা দেওয়া তাইছি না আপনার লগে কিছু শেয়ার করা তাইছি আমি আমি মনে করি যে আপনারা এই বছর চ্যানেল এসে চ্যারিটির কিছু চেঞ্জেস চেঞ্জেস দেখবো আপনারা আমরা ট্রানজিশনাল পিরিয়ডও আছে আমরা কিছু উন্নতি করার খেয়াল আছে আপনারা যদি সবে আমরা সহযোগিতা করেন আমরা চ্যারিটির মাঝে অনেক চেঞ্জেস হওয়া এই বছর আমরা আনিয়া ঢুকাইমু ইনশাআল্লাহ যদি আল্লাহ আমরা সবরে বাঁচাইয়া রাখুন আপনারা সবসময় আমরা সহযোগিতা করবো আর আমরা ভুল ত্রুটি হইলে আপনার সময় চুকে আমরা দেখবো আমার লাগি দোয়া করবো বালা তাহ আসসালাম আলাইকুম Thank you very much, uh, Mahi Jalil Firdaus, uh, for that uh, uh, beautiful reminder and, of course, reassuring speech. I'd request uh, Jalil Bhai to stay here. Uh, we have uh, a very important ceremony now, which is the most important part of uh, the day, the day that everyone has been waiting for, including our mosque and charity representatives who have come here to collect the, uh, the awards, the certificates, and, of course, the checks, inshallah. So I have a uh, running order here. I'll be calling each of our guests representing the charities and the mosques and other uh, charitable institutions one at a time. So I'd request all of you to come to the front, uh, collect your certificates, and then uh, make your way back to your seats, inshallah. I'd also request uh, uh, Kam Kamarul Islam Bay to take your position on uh, to the uh, certificates. And uh, I would also request Mahi Jalil Bay to come forward to the podium again to give out the certificates uh, to the respective mosques. Uh, first, I would like to start off the... Uh, uh, also, uh, I have one more guest. Uh, sorry, uh, Abd Ahmad Samad Chaudhry Bay, if I can request you to come to the uh, front, our chairman of Channel S. And... Uh, Okay, uh, uh, if you can come forward, that's it. Arushamne, Arakta Shamne. Yeah, and also uh, the chairman of RFC. Uh, chairman of RFC, uh, if you can also uh, take your place. Arakta Shamne, lighting Arakta Shamne. Thank you very much, that's it, much better. Okay, so we have. <coughs> 
uh, everything ready now. I would like to call upon the first uh, uh, institution to the uh, uh, to the front, inshallah, uh, representing East London Masjid. I would like to invite uh, Brother Ayub Khan, a prominent guest and uh, representative from East London Mosque to come and collect your certificate. East London Mosque, alhamdulillah, has been a prominent masjid and one of the leading mosques in our community uh, has been serving the community and in fact changing the face of East London in a positive light and of course contributing to the ever-changing uh, development of our community and contributing very, very uh, positively to the uh, Bengali and Muslim community. Thank you very much Ayub Khan Bay. Uh, our second uh, mosque I'd like to call upon York Mosque, uh, Brother Ismail Mia uh, Ali and Abid Salik to come uh, to the stage and collect your certificate. Uh, York Mosque of course has been uh, made famous on, on in the press because of the tea and biscuits treatment they gave to EDL when they came to protest against Islam and against Muslims and uh, this is the leading example in our society in our community of how to deal with uh, tense situation and how to deal with uh, people that have perhaps got a very negative image of Islam and a uh, very good example that have been has been shown to the Muslim Ummah and just the way the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam would have perhaps reacted which is if someone slaps you on one side of the face treat them with love and uh, respond uh, with love. Jazakallah khair, uh, Sheikh Abid Salik, Ismail Bay and Ali Bay. Next I would like to call upon uh, the Lutifia Fultoli uh, trust and uh, representing Latifia uh, Qadir al Hassan Bay, if I can request you to come forward uh, to collect your certificate. Latifia Fultoli organization I've been following uh, quite well and of course very popular organization. Uh, a lot of you know uh, have been working in London. Latifia Fultoli complex, okay, specifically the complex. An amazing organization doing some fantastic work uh, in London and of course <coughs> other cities in the UK as well. Uh, thank you very much, Qadir al Hassan Bay. Uh, next, I'd like to invite upon this stage Muslim Charity, uh, Brother Fuad Jafar, to come forward and collect your certificate. Muslim Charity, another NGO and a charitable institution working in different parts of the world from disasters to uh, uh, development projects. Alhamdulillah, doing some fantastic work out there. Uh, relatively young uh, uh, organization, but always uh, full of innovative projects. Thank you very much, Fuad Bay. Uh, next organization I'd like to invite upon the stage is Eden Care. Uh, from Eden Care we have Abu Mumin Bay and uh, Muhammad Bay. Abu Mumin Bay and Muhammad Bay, if you can come forward to the stage. Uh, a, 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 very, a very unique project and first time appearance on Channel S, uh, fo focusing on the Muslim burial fund and a niche market in the community, providing facilities for people who don't have the means to bury their loved ones. And uh, it's something they have started, which is very, very unique and inshallah, very valuable service. Thank you very much, uh, Muhammad Bai, for coming forward. Uh, the next organization I'd like to invite is a very dear organization to us all, Muslim Aid. Uh, and I'd like to invite Brother Farid al-Islam to come forward to collect the certificate. I have personally been involved with Muslim Aid for the first five years after, of course, leaving Channel S. And uh, uh, an organization that has extensive work in Bangladesh and other parts of the world responding to disasters around the world. And of course, doing some great work in child sponsorship and uh, uh, development education sector and uh, Farid has been a pioneer and he's a very famous face now Alhamdulillah presenting a fantastic organization. Thank you very much Farid and uh, following on from that Orphan Shelter Foundation Dr. Ziaul Haq. Dr. Ziaul Haq is of course a, uh, a surgeon, a, a prominent doctor in our community and he has founded the Orphan Shelter Foundation providing essential services to children and orphans who are, who are destitute and have been working very hard in Bangladesh to provide essential services. And this is where Rasulullah's hadith come to mind that if uh, whoever supports an orphan will be like this with me. And uh, I hope Ziaul uh, Haq uh, all the best, inshallah, in taking this organization forward. Uh, indeed, a bright future. Uh, following on from that, I'd like to invite Al Quran Academy and I'd like to invite Hamid Bay to come forward to. Uh, receive the certificate on behalf of Al-Quran Academy. Another unique organization distributing uh, Quran, translated Quran. Uh, in, uh, tra this Quran has been translated in many languages because of Al-Quran Academy's uh, 
hope. Okay. And if, if I can request my guest to follow the middle camera there, inshallah. I've been requested by the producer to follow the middle camera. And just a little bit of information. Uh, Al Quran Academy, of course, has been working in countries, uh, especially Bangladesh and also Nepal and other countries, translating the Quran and providing it free of charge. And uh, of course, through villages and family members that you have all been instructing us to uh, provide the support. Next, I'd like to invite Muslim Hands, uh, another NGO, uh, Yasrab Shah from Muslim Hands. Uh, a very active and proactive charity organization. We've been working in the uh, community for a very, very long time. And they have been uh, working tirelessly and working hard throughout the month of Ramadan and beyond that as well to bring uh, prosperity and to bring some comfort to uh, people who are less fortunate. Alhamdulillah, another great organization in the community and they have some very, very good projects in, in Bangladesh. An organization who perhaps we don't hear much of uh, in, in the media. However, behind the scenes, they are doing some great, great work. And uh, it can, of course, be seen through the amazing work and the feedback programs that they bring to us all in front of you on Channel S. Uh, further on from that, I'd like to invite Al Mustafa Trust, Nisar Ahmed Bay, if I can request you to come forward uh, from Al Mustafa Trust. Al Mustafa Trust has been a, a uh, uh, very passionately working and uh, our managing director Taz Chowdhury Bay has been a pioneer in, in uh, running their cause and in fronting their cause and visited many many of uh, their projects in Bangladesh and uh, they have been working tirelessly over the past few years and of course it's a new face in front of Channel S. Uh, they've been relatively new in, in comparison to other NGO work but re re nevertheless they are doing some fantastic work. With your support inshallah they'll go even further in developing and in alleviating poverty in Bangladesh and other parts of the world. Now I'd like to invite a very special organization. Of course, all the organizations here tonight are very, very special and they've been cherry picked out of all the applications that Channel S have received. Uh, but this is a, a organization that have been serving a special cause and, and a very uh, particular uh, development and this is the Biani Bazaar Cancer Hospital. Biani Bazaar Cancer Hospital, I would like to invite Muhammad uh, Shabuddin Bai and uh, Farhad Tipu Bai and Uncle Abdul Shafiq. If I can request all of you to come forward. Biani Bazaar Cancer Hospital has been one of the first of its kind to develop in uh, to uh, 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 develop organization and uh, uh, charitable work in Bangladesh, especially catering for cancer patients. But also you'll be glad to know in the coming months, you'll find feedback, of course, they are expanding and providing general uh, health facilities as well as cancer support. And this is a, a charitable organization, a first of its kind in Bangladesh, where normally people will have to travel very, very far away to Dhaka and other specialist uh, hospitals, which tends to be very, very expensive. And Biani Bazaar Cancer Hospital is providing free of charge care, initial assessments and referring them to specialists in early stages of detecting cancer and providing preventative measures and uh, detection measures to the community. As well as that, they are also, of course, providing education facilities by going village to village, providing a lot of healthcare facilities. So uh, th there you have it, Biyan Vaza Cancer Hospital. Next, I'd like to invite CAP Foundation. I'd like to uh, call upon Sister Polly Islam and uh, Nurbay to come forward. Uh, CAP Foundation, a very, very active in, in our very young community and uh, they have ga uh, gathered plenty of support from the youth and uh, mashallah very uh, the management is also very young which is quite unique in the charity sector of course uh, charities have been around for a very very long time cap foundation has uh, been relatively young in comparison and alhamdulillah i know a few friends that have been involved and uh, say uh, speak very highly of cap foundation's work focusing uh, towards the youth and of course in bangladesh uh, i hope them all the best inshallah going forward and uh, keep up the good work thank you very much poli uh, afa and uh, nurbay uh, next up is uh, Ikra International, and if I can invite Ridwan Hussein Bai to come forward. Ikra International is also a very special charity, again, focusing on something very unique and especially uh, uh, giving time to the disability projects in Bangladesh. Disabled people in Bangladesh are often neglected, and uh, in, in, in Asia generally are very uh, looked down upon, unfortunately. And uh, Ikra International provides simple yet effective measures to uh, either cure disability or to give people alternative ways of uh, moving about and giving them hope to uh, bring about success 
in their lives and alleviate them from poverty. That was ICRA International. Next uh, is a, an organization that I work for, Islamic Relief, mashallah. And uh, because I'm already here in front of you, I won't be able to collect. So I would request our brother Abu Kawsar Bai to uh, come on our behalf and collect this on behalf of Islamic Relief. Uh, where do I start? Islamic Relief has been, uh, began our journey in 1984, 32 years of service to the community. Uh, it has become uh, the biggest Muslim NGO in Europe, if not the world, and one of the biggest in the world, of course. And we have one of our biggest uh, project offices in Bangladesh. And alhamdulillah, we've been pioneering some fantastic work. And in Ramadan, we brought in front of you the Alternative Orphan Sponsorship Program, which focuses on something unique, innov innovation in our charitable work, where we can take your money even further and minimizing the cost uh, on... on uh, the donors on what it takes to deliver the projects and alhamdulillah you'll hear much more from islamic relief in the coming months inshallah and of course uh, uh, from me as well uh, okay thank you very much abu kosar for coming on behalf of islamic relief uh, finally i'd like to invite global aid trust junaid buyabai to come forward on behalf of global aid trust and of course we know global aid uh, trust has been uh, in front of us for the last four to five years and uh, have been uh, fronted by our beloved uh, Dr. Abul Kalam Azad and of course Abdul Rahman Madani by, and have been working uh, tremendously hard in Bangladesh and other parts of the world in disaster zones. And of course they are a very young charity yet rapidly expanding through your support and as always maximizing the work and uh, the funds that you have been supporting them by. That concludes our list of uh, certificates. And, uh, oh, before we finish, actually, we've I've just been notified that Stepney Green Masjid is also here. Yes, please, brother. I don't have uh, your name, but I think Dr. Muhammad Ali from Stepney Green Mosque. Thank you very much, Dr. Muhammad Ali and our guest from Stepney Green Mosque. Uh, uh, Stepney Green Mosque has been uh, striving to build a masjid in the Stepney area, which is very, very much needed. And they've been trying for the past few years. And one of the oldest mosque in in London in East London and inshallah I think uh, work is in progress and with your support inshallah they can complete the construction of this masjid and continue providing the uh, fantastic services and uh, facilities and the vision that they have I hope Allah subhanahu wa ta'ala gives them the ability to continue the work and of course to bring about uh, hope and uh, prosperity in the Stepney area, inshallah. And uh, there are many more organizations. This is not the whole complete list. Of course, there are a few organizations. Uh, they have uh, sent their apologies to us and uh, they haven't been able to come attend here today. And uh, we will, of course, send them the certificates, inshallah. Uh, uh, organizations like Islamic uh, Mission and a few other. I've got the list here somewhere, but I'm not going to read them out all. But you know who, who they are. Uh, orphans in Need, UK Islamic Mission and a few other organizations, they, they weren't able to come here in front of us today. Uh, I would like to thank you all for joining us and uh, uh, thank you very much, uh, Ahmed Samoz Bay, Jail Bay, thank you very much for uh, giving, giving us your time. Thank you. Okay, and uh, I would like to hand over back to my uh, colleague, my brother Qamarul Islam, our co-presenter for the day, to conclude the program here today. And uh, inshallah, it's been, it's been a fantastic pleasure uh, from me uh, and of course all the people behind the charity work and on behalf of all the charities, on behalf of all the uh, institutions, the masajid around the UK, through Channel S, through the uh, Channel S charity programs, through the Ramadan family commitment, we have been able to bring about a tremendous amount of effort. This is the 10th anniversary, the 10th anniversary of Ramadan family commitment and working in the in the community sector i believe we have raised uh, almost a million pounds if not over a million pounds over the last 10 years and that has been none but the efforts of our community and of course uh, the tawfiq of allah subhanahu wa ta'ala the effort has to come with sincerity and with sincerity comes success and barakah and this is why we are still here today still going high and our figures this year has been higher than last year and that's been possible because of your support because of your backing and because of your trust and that trust is 
the most important thing for us here in Channel S and all the organizations. And because you've been trusting us with your funds, with your money, we are also accountable for this amana. If any time you have any doubts or any questions, please do come forward and you can contact us directly on Channel S here. The management has always been very, they've always had a very open door policy in regards to charities and the charity money. Of course, you're most welcome to knock on the doors of charities, knock on the doors of mosques uh, to gain their update on, on what your donation have done. And one thing we do in Channel S also is we proactively try and bring to you forward, uh, bring updates to you every now and again when we have the ability to go and bring feedback videos, project updates. And this is true. We've seen many project updates from many organizations over the years. And inshallah, we'll continue to do so whenever we uh, uh, have these updates. We'll bring them forward to you. And these updates are a... Uh, not only a thank you to you as a donor, but also as a reassurance that what your money has been doing has been saving lives, been bringing change in our community, and inshallah, with your support, we will be even stronger. 2017, no doubt, uh, will be here before we know it. Ramadan has come and gone. Uh, 2017 will also come very shortly. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He keeps us all well and safe wherever we are in, in, in the world. And of course, many, many challenges are in front of us. And I would request all our masajid, all our community institutions to be uh, proactively thinking about engaging our community, engaging our youth. Because the youth are our future leaders. And this is a crucial time for us Muslims, a challenging time for us Muslims. Alhamdulillah, through the media, we know that Muslims are the most generous give us in the country and two years ago david cameron himself announced that muslims are the most generous in comparison to the christian community and the jewish community and the latest figure by muslim charities forum uh, uh, backed by the charities commission backed that yet again two years down the line we are again champions when it comes to giving in charity and this charitable giving hasn't only been in the muslim community this has also benefited uh, uk projects as well many charities we have here uh, are, have been supporting projects in the uk from homeless projects to domestic violence projects uh, to many many other projects that i i I, uh, I can mention in front of you if i had the time so crucially the projects have you've been supporting have been in the uk uh, uh, tackling poverty and uh, uh, other projects in the UK as well as abroad. We have many projects uh, in Bangladesh, in, in Masajid in the UK and it's, a, it's an amana upon us to be able to spend that uh, accountably and of course bring about change within our society and of course engaging with the local community whether that be Muslims or non-Muslims. It's a duty upon us uh, being in this country to welcome them with open hearts and to engage with them and explain and uh, propagate Islam and Tell them about the beauty of Islam. Unfortunately, media is uh, not always on our side. Uh, when when uh, a few rotten apple do a, a heinous act, we all get the blame for it. So it's a, a big responsibility upon us to uh, act in a way where the beauty of Islam comes out through our actions. Inshallah, uh, I, without taking any further time, I'll end um, our presentation here, inshallah, and I'll hand over to my dear brother Qamar al-Islam, to conclude with the final few words before we conclude the program here today. Amr al Thank you very much, Brother Sultan Ahmad, for your kind words. And indeed, I would like to echo with him that whatever we see sometime in the media by those some um, Muslims blaming us, but alhamdulillah, there are a lot of works that we Muslim living here contributing to the society. And as said by the Charity Commission's blog, we have just heard from a lot of our guests. And of course, as my brother said about Mr. David Cameron, the former British Prime Minister, who have said two years ago about the most charitable community is Muslim faith in comparison to any other faith. We have seen a lot of people, a lot of charity organization people that were involved here, alhamdulillah, some due to the distance, due to the far distance that they have, say for instance, Swansea Mosque and other mosques, they couldn't come here, they've sent their apologies, and inshallah, maybe in near future, you will see them as well on Channel S. I am Jini Bahudaraner charity organization Jorito and abong conclusion a Jawarage, I mean Tatila Muna Kasteki to Kotashunite, Karoni Bahudaraner charity organization, Jukto Aten, Bahudaraner female entrepreneurship shate, Jukto Aten, Abong Amakabala Hote, Oni Judi Amadano, Judi Duekti Kothabolen. I mean Amantun Jana Chipo Diame, Mrs. Poly Islam to come and say few words. Mrs. Poly Islam.
Assalamu alaikum. I wasn't expecting to talk tonight, um, so I'm going to be very brief. And I'd just like to, on behalf of CAP Foundation, I'd like to thank the Channel S Ramadan Commitment family for helping us um, to go further with the donations. Um, I would also like to um, thank the donors of our community. Uh, with, their, with your donation, we are, CAP Foundation is going from strength to strength. And um, inshallah, ho uh, in the near, very near future, we are launching another project called, um, which is to do with mental health. Mental health uh, uh, is a taboo um, subject in our community. And with everyone's help, we would like to um, do a, f uh, a project in Bangladesh. We're launching a project in Bangladesh for an outreach center in Silet. So inshallah, uh, if I could have everyone's help and support uh, for this project, uh, I would be grateful. Thank you. Jazakallah khair. Thank you very much, Sister Paul Islam. I know you wasn't expecting that, but as always, mashallah, very wonderful speech. Before I conclude, and uh, obviously, I'm not on a stand. I have a strong one in Portugal. Actually, on a stand, I'm going to request for you. I'm requesting for you. Our Ramadan Family Commitment uh, Advisory Committee, Shamanit the Chairman, Dr. Hafiz Munuriddin Ahmed, gives you a strong to concluding remark. I'm going to ask you to do a prayer for us. I'm going to ask you to do a prayer for us. Dr. Hafiz Munuriddin Ahmed. Assalamu alaikum once again. Amra atukun pujunto Allah Taala mehrbani te ikhane Arab sir pakhu theke je kazgul amra kurechi Ramzan mas thore er kisu porjalo chona kisu alo chona amra pesh kurechi. Now is the time. The whatever it was our part, we have done our bit. Now let's all us pray to Allah. Je Allah Taala jana amader. नियत गुलाब के कबूल करें, अल्लाह तबारक तला जनाब देर रमजाने एवादुत गुलाब के कबूल करें, सदका गुलाब कबूल करें, और विशेष करे जादूरूपोर जेजे चरिटी दायित्व, तारा जनों शेद दायित्व और आमानत गुलो जनों पूर्ण करते पारें, we all should remember in कुरानी वर्सेस अल्लाह तबारक तला बोलचें, इन अल्लाह प्रत्येक जन और प्रत्येक जे ट्रस्ट आ जे आमानत टामरु पर दया हो चुकी है जनों आमी ठीक ठाक मोद आदाय कोरी एवं वही आहलर का से दे ही हु डिजाव मोस्ट ए ए रिमेम्बर शाथे ए कथा गुलो शरण करने शाथे आज के अम्रा मधेर ए कथा आज के रारेफ सिरे पुरगम टा कंक्लूड करते चाहे जावर आगे अम्रा लेट्स रेज जावर وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب العالمين أمدر برج دايت تشلو رمضان فاميلي كميتمتر بخو تك أمرا تادا كورا تشتا كورا شيء يا رب العالمين دنيا كونو مانوشي بوله رودنوه يا الله ربنا لا تواكزنا إن نسينا وقتنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وارفر عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله مهرباني كرتم يا مدر جيوان الشاب بول تردي ماف كرديو आमादेर जीवने समस्त गुना खाता तुम्हें मेहरबानी करे माफ करे दियो या अल्लाह आमादेर पिता माता के आमादेर आत्यों शजन आपुन जन देर के आमादेर स्त्री पुत्र पुरी जन के तुम्हें मेहरबानी करे तुम्हारे दीनेर पथे कायम रखो रब्ब फिरली वाले वाले दया या उम्मीद को मुलसब या अल्लाह के आमादेर बाया शेदीन तुम्हें मेहरबानी करें आमादेर शवाई के कुराने रुस्सिला माफ करें दियो। शेदीन शवाई के तुम्हें आमादेर जन्नतेर हकदार बनिए दियो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शते हाउसे काउस सरल पशे तुम्हें आमादेर शवाई के स्थान दियो। तुम्हें मेहरबानी करें आमादेर शवाई रक्कोबरे राजा माफ करें दियो। 
رب اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب يا الله عارف سير اي مهان কর্মযজ্ঞের পেছনে যাদের অবদান যে টেকনিক্যাল টিম যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টিম যে লিডিং টিম কাজ করছে আল্লাহ তুমি সবাইকে কাজের বিনিময় দান করো رب اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحم الرحمين জাকাল্লাহ খাইরান আলহামদুলিল্লাহ রাবুল আলমিন কথা বলতে বলতে আমরা চলে এলাম অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে আমাদের অনুষ্ঠান পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যদি আমাদের কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আশা করছি আপনারা আমাদেরকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আলহামদুলিল্লাহ এখানে যারাই আমাদের স্পিকাররা বক্তব্য রেখেছেন একটি জিনিস কিন্তু বটে আলহামদুলিল্লাহ এই রোজা মাস কিন্তু আমার রামাদান মাস আমরা আলহামদুলিল্লাহ অনেক আমালগুলোকে ইনকালকেট করতে পারি অনেক নতুন অভ্যাস বা আমাদের যে আবাদাতগুলিকে আছে আমরা শক্ত করে ধরে রাখতে পারি আমি যেন আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি যেন আমরা রামাদান তো শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যেন আমাদেরকে কবরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যেন তফিক দান করেন যে আমরা আমাদের কামা হাক্কা ও ইবাদাত যেন ফুলফিল করতে পারি এবং যেগুলি আমাল আমরা রামাদান মাসে ধরে রেখেছি করেছি আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দেয় যেন আমরা এগুলো এইগুলোকে ধরে রাখতে পারি এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্টলি রামাদান মাসে যে আমাদের চ্যারিটেবল উদাহর মনে যে আমরা দান করেছি আমরা আলহামদুলিল্লাহ বিভিন্ন ধরনের চ্যারিটেবল অর্গানাইজের সাথে ডাইরেক্টলি হোক বা ইনডাইরেক্টলি হোক আমরা যুক্ত ছিলাম ওয়েদার ইট বি থ্রু ডোনেশন ওয়েদার ইট বি থ্রু ভলেন্টারি ওয়ার্ক ওয়েদার ইট বি থ্রু এনি সোর্ট অফ ওয়ার্ক তার হ্যাভ বিন কন্ট্রিবিউটেড আল্লাহ যেন আমাদের এই সব আমাল আমালগুলোকে কবুল করুক এবং রামাদান শেষ হয়ে গেছে তার মানে এটা নয় যে আমাদের দায়িত্ব এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ যেন তৌফিক দান করুক যেন আমরা রামাদান পরে ওইটা এইগুলো যেন কন্টিনিউ করতে পারি এবং ওয়ান অফ দি বেস্ট ওয়ে টু নো অ্যাজ দি স্কলার সেট দিয়ে আমাদের আমালগুলো কবুল হয়েছে কি না যেন আমরা রামাদান পরে যদি রামাদানের পরেও যদি আমরা আমাদের আমালগুলোকে ধরে রাখতে পারি দেন ইট মাইট বি ইন্ডিকেশন দ্যাট আলহামদুলিল্লাহ আমাদের জন্য আল্লাহ সমস্ত রোজাগুলিকে সমস্ত আমালগুলিকে আবাদতগুলিকে কবুল করে এম বিফোর আই কনক্লুড আমি আমার ভাই সুলতান আহমদকে স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং তার ফিউ কনক্লুডিং রিমার্ক নিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিচ্ছি ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত Jazakallah khair, Kamar uh, Islam Bhai. Just a, a few messages before we uh, conclude the program. Uh, first of all, uh, you have been donating, many of you have been donating through online means, just giving uh, telephone lines and online. So if you uh, uh, continually want to uh, get updates and uh, uh, continuously want to support the organizations, of course, you can go back to the Just Giving site and uh, leave your details there and uh, we'll pass on your messages to all the organizations that have been involved. And next year, likewise the same just giving uh, uh, sites will will be bringing updates on the uh, just giving links next year as well and uh, please keep in touch with us and uh, i'd like to thank every single one of you that have made it here today f- and uh, uh, sacrificing your evening to come in front of us and uh, accept the awards from us of course we always welcome feedback and uh, we know that we can always be better and improve inshallah and this is why we'll be relying upon all of you that have come here today and of course you viewers uh, i'm sure you all sit there thinking gosh this could have been better and uh, we agree it could have been it can be and it will be better inshallah sure. and for that i would request you all to give us your feedback drop us an email uh, info at chsuk.tv or give us a call in the studio line and if you think charities can do better then of course all the charities that i know of here and all the charities that are here in front of you today always look for feedback always look for ways to improve themselves and i would urge you to contact them uh, whether that's feedback uh, to improve or to volunteer i know many of the charities welcome volunteers in fact all of the masajid and and the charity organizations always look for volunteers to help them in their free time so all the youngsters that are watching and uh, all the mothers and uncles and aunties that are watching if you know your children especially in the holiday time i know many of your children and the youth are free and have much spare time inshallah get them in touch with all our organizations and we'll be able to utilize them in good work and of course inspire them to do many many good things and hopefully uh, inspire them to become our future leaders inshallah uh, with these uh, uh, remarks inshallah i will end it here and uh, of course please make dua for us and make dua that allah subhanahu wa ta'ala gives us all uh, the ability to see another ramadan and this is uh, something that really hit me over the last two years that we see many loved ones this ramadan and we've had many iftars together we ha- we've had many suhoor together we've been able to engage with many charities and this blessed work that allah subhanahu wa ta'ala has sent down uh, us to the earth 
unfortunately we don't see them unfortunately we see many people die the day before ramadan and Un unfortunately we see many people the youth uh, 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 get taken away because of accidents and because of many other uh, natural causes and i pray to allah subhanahu wa ta'ala that he keeps us all safe he ki he gives us all a, a healthy life and uh, he gives us all the ability to see ramadan 2017 jazakumullah khair with this i end uh, our program here tonight. Until the next time, please do look after yourself, make dua for us. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.